Sibel'den boşanıyorum. Senin bir kızımın yanında istiyorum. Boşanıyor musun? Hı hı. Sibel'le konuştum. Bitti. Bak sen de Emir'den boşan. Baştan biri olması gerektiği gibi olsun. Kızımız babasıyla büyüsün. Ve sen de benim karım ol. Ömrün boyunca minnet duydun bir adamla mı olacaksın? Yoksa çocuğun gerçek babasıyla mı? Sen sen bir düşün. Sonra yarın bana kararını söylersin. Tamam. Kuşanmamız için bir imzan gerek. Bir de mahkemeye gelmen lazım. Emir. Bir şey açıklamana gerek yok. Çok ağladım lan. Kim ağladı? Allah Allah ya. Kahr oldu onun kızı. Hepimiz kahr olduk. Aklımdan neler geçti var ya birbirine. Ne yapardık lan sen siz? Ya Ender. Sence benim deryalı bir şansım olur mu ya? Umut dünyası be kardeşim. Belli mi olur? Yarın konuşacağım lan. Konuş lan. Konuşacağım oğlum. Konuş bu sefer. Bu kez susmak çek. Yarın konuşacağım. Neredesin oğlum ya? Aa, afiyet olsun geç kalmışız. Bir servis, bir şalgam versene. Gel gel. Hı -hı. Gel buradan başla. Bir haberim var. Elif artık hem annesiyle hem de gerçek babasıyla yaşayacak. Nasıl yani? Sibel ne olacak? Sibel'den boşanıyorum. Kübra'ya da bugün evlenme teklifi ettim. O yüzden bildiğin Elif, ben, Kübra aile olacağız. Ee, Emir ne diyecek peki bu şey? Elif benim kızım. Kübra da kızımın annesi. O yüzden Emir ne derse desin gerçeği değiştiremeyecek. Kübra ne diyecek peki Kübra? Kabul etti mi yani? yani daha bir şey demedi. Ama tabii biraz naz yapacak. E ne diyecek oğlum hayır mı diyecek koskoca yiğit kılıcı?
Sen de emirden boşan. Baştan beri olması gerektiği gibi olsun. Kızımız babasıyla büyüsün. Ve sen de benim karım ol. Nesi abi getirsene. Tabii efendim. Ben benim yükümü. Numara çekme lan. Biz öderiz hesabı hadi. Çakal ya. Hayırdır birader? Tanışıyor muyuz? Ben sana kendimi tanıtmaya geldim. Ben Seyhan Demir. Vay. Başın sağ olsun. Yaptın yakını mıydın? Abim de. Rahmetli. Beyler bize biraz müsaade edin. Özel bir şey konuşacağız. Allah Allah ya. Şş. Selim siz bir dışarıda bekleyin. Yiğit ne oluyor Selim. oğlum? Selim. Dışarıda bekleyin dedim. Abim sen mi burada ya? Öyle duydum. Hesap sormak için geldiysen, o zaman boşuna geldim. Benim hiç kimseye verecek hesabım yok. Yok yok. Nihat, 
Abi. Muhbirlik yapmış. Ailemizi rezil etmiş. Ölmeye hak etmiş. Ama biz muhbirlerin kanını alacak kadar kansız değiliz Yiğit. Osman neden geldin? Hı? Teşekkür etmek için mi? Ne istiyorsun? Abimin mirasına. <gülüyor> Bak. Abimi öldürmen öldürmemen falan filan. Bunlar benim umurumda değil. Hı. Ama sen onun içine çökmüşsün. Bu çok büyük bir hata. Ben benim olana el uzatan elini kırarım Yiğit. <gülüyor> Sana iş mi lazım? Hı? Madem niyetin küçük kardeşisin... ...Uzman Edibin'le gelirsin... ...benden iş istersin. Ben de bir bakarım. Sana yardım edebiliyor muyum edemem. Ama... ...böyle karşıma geçip... ...boş tehditler savurursan... ...o zaman ben de seni abinin yanına gömerim. Sana 24 saat süre. Bu süre içerisinde... İşleri bana devredip İstanbul'u terk edeceksin. <gülüyor> Bak sen beni tanımıyorsun. Sen beni bilmiyorsun. Ben maalesef... ...senin kadar merhametli değilim. Eğer dediklerimi yapmazsan... ...ben seni değil. Bütün sevdiklerin abimi yanına yollarım. ...hayatın boyunca onların yasını tutarsın. Bak delikanlı... ...sen de beni tanımıyorsun. Seni... ...değil sevdiklerimin... ...onların gölgelerinin yanında görsem... ...seni öldürmekten daha beter ederim. O yüzden... ...nereden geldiysen... ...oraya geri dön. Bir daha da benim karşıma çıkma. Süren başladı. <gülüyor> 24 saat. Faruk, bu arkadaşların sende adresleri, telefonları falan var mı? Var abi. İyi. Yazık. Yakında işsiz kalacaklar. Belki yanımıza alırız. Uf, hadi gidelim. Harbiden Nihat'ın kardeşi miymiş bu? Öyle diyor. Neymiş derdi, ne istiyor? <gülüyor> Nihat'ın işlerini istiyor. Bana 24 saat verdi. Sonra İstanbul'u terk etmem lazımmış. Yalnız bu adam işte tekin birine benzemiyor ha. Ben söyleyeyim de. Ya işte uyanın teki. Gelmiş abisinin mirasını yemek istiyor. Ya oğlum herifin bakışları falan... ...bir acayip enteresan adam yani. Dikkatli olalım bence. <gülüyor> tamam. Siz bir araştırın. Bakın kimmiş, neymiş, ne yapıyormuş. Bakalım. Tamam. Hadi kalkalım.
Günaydın. Günaydın. İmzaladın herhalde. Yok. İmzalamadım. Neden? Oturalım mı? Kafana yatmayan şeyler mi var protokolde? Ben boşanmak istemiyorum Emiş. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Karınım ben senin. Öyle kalmak istiyorum. Tabii sen de hala öyle olsun istiyorsan. Seni çok üzdüm. Hem de defalarca farkındayım. Ama kendi hissettiklerimi... ...düşünmekle o kadar meşguldüm ki... ...senin bana karşı bir şey hissedebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmedim. Ama bu işler öyle hesaplı kitaplı olmuyormuş. Biz de öğrenmiş olduk. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Tamam. Belki tam olarak senin istediğin gibi değil. Ama denemek istiyorum ben. Bilmiyorum önünün sonunu ne olur. Yani gerçek bir karı koca olabilir miyiz? Geçmişi unutup sil baştan bir hayata başlayabilir miyiz? Bunların cevabı yok bende. Ama ben elimden geleni yapacağım, bunu bil. Çünkü sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sen de. Sen de her şeyin en güzelini hak ediyorsun. O zaman deneyelim mi? Sil baştan. Geçmiş hiç yaşanmamış gibi. Deneyelim. Sen benim yanımda olduğun sürece ben de senin yanındayım. Hep. Aydın. Sana da. Ekmeği uzatır mısın? Tabii. Geç geldin dün. Nerelerdeydin?
içeri koymayacak mısın? Koyayım tabii ya. Koy koymaz mıyım? Bak kahretsin. Dur, dur, dur. dur. Ne alemde? İlginç bir şey var mı? Şeker alır mısın? Oo, desene. Film bu defa sıkıcı. Sibel tamam. Tamam otur. Biraz konuşalım. Falan yok. Peki. Ne sıkıntım olacak canım? Öyle hobi olsun diye evleniyorum, boşanıyorum. Peşime mafya mafya adamlar takılıyor ama normal yani alıştım. Sıkıntı olacak bir şey yok yani. En güzel. Yakında kurtuluyorsun işte. Sen bu adamların bana zarar vermeyeceğini nereden biliyorsun? Ha? Madem ikna edecektim, bütün bunlara ne gerek vardı? Onları ikna etmenin bir bedeli oldu, tamam mı? Nasıl bir beden? Bak gerçekten bu kadar soru sorma. Hallettim diyorum sana. Onlar sana dokunmayacak, anladın mı? <gülüyor> Git hazırlan. Annenin durumu anlat. Yakında gitmiş olursun. Kesinlikle. Bir şey çıkarsa bana haber ver. Ben biraz hava alacağım. Tamam. İnşallah bu kız açı vermez bu panikle. Senin yaşadığını biliyorlar mı? Bilmiyorlar Seyhan Bey. Savcı biliyor ama. Seyhan Bey bu Yiğit. Çok gözü kara bir adam. Abiniz kaç seferinde öldürmeye çalıştı ama... O her seferinde yırtmayı başardı. Yok. Bence öyle değil. Bu adam öldürmek o kadar da zor değil. Hatta çocuk oyuncu. Bak sen yiğit ol şimdi. Seyhan Bey. Ha. Abinize nasıl sadakatli hizmet ettiysem, size de canım pahasına hizmet etmeye hazırım. İlhan, sen abimin sağ koluydun. Abim öldü, sen yaşıyorsun. Bu işte bir gariplik yok mu? Baba. Oğlum. Tamam, bir şey yok ya. Tamam. Hadi sen gir içeri. Abi. Ha. Babama bir şey yapmayayım, tamam, tamam mı? Tamam Mert, gir içeri. Hadi. Baba. Bakın. <gülüyor> Baba. Bana Baba. ne yapacaksanız yapın. Ya bırakın onu, no, bırak. No, no, Baba. Yok. Bırakın onu gitsin, ne olur kıyma Nevlan. Ne yapayım ben senin oğlan? Benim hesabım seninle. Baba. Bakın ne olur, yalvar. Mert görmesin. Burada olmaz. Bir oğlun olduğunu muhbirlik yapmadan önce düşünecektin İlhan. Muhbirlik? Bana Nihat Bey ne emrettiyse ben sadece onu yaptım. Öyle mi? Hayatta her şeyin bir bedeli var. Bırak bunu küçük yaşta öğrensin. Ya haydi gidiyoruz. Hoppa. Haydi gidiyoruz. Bak şunu alır mısın? Bak 
Akşam yemeğe gelir misin? Bugün işlerim biraz yoğun. Akşama doğru ararım seni. Tamam ben beklerim seni. Tamam. Gifçik. Haydi bakalım. Görüşürüz. Sibel ben Emir. Emir konuşamam şu anda Yiğit evde. Tamam sen dinle. Arabadan ses alamıyoruz. Onu bir an önce halletmen lazım tamam. Tamam Emir ajan değilim ben. Her şeyi bir anda yapamıyorum yani bekle biraz. E, tamam. Tamam canım halledeceğim ben senin için onu bugün. Oldu hadi görüşürüz. <gülüyor> Nereye? Derya. Benden bir şey istedi de, buluşacağız sonra. <gülüyor> Süper hiçbir yere gidemezsin. Bak benden habersiz bu evden çıkamazsın, anladın mı? Niyeymiş o? Çünkü ben öyle diyorum. <gülüyor> Selim, hallettiniz mi işi? Hı. Güzel. Tamam, kuyumcu da konuşuruz. Aynen şu akaryakıt işini konuşacağız. Tamam. Savcım, Yiğit evden ayrıldı. Kuyumcuya gidecek, akaryakıt işinin detaylarını konuşmak üzere Selim ve Ender'le buluşacaklar. Kuyumcuyu dinleyebiliyor muyuz? Henüz değil. Sen ne yap et, kuyumcuya bir tane dinleme cihazı yerleştir. Planlarını öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Merak etmeyin. Yakında attıkları her adımdan haberimiz olacak. Ne haber? Hoş geldin. Ay bugün bir vukuat yok değil mi? Sakiniz yani. Ha? Yiğit ben boşanıyorum. Sen de boşan gel evlenelim dedi. Bir berber bir berbere gel birader beraber bir boşanma dükkanı açalım demiş. Aynen öyle oldu. Bu durumu normal mi karşılıyorsun Kübra? Emir de bir boşanma kağıdı almış. Bunu imzala boşanalım diyor. İmzaladın mı? Hayır. Ben artık kendime güvenebileceğim, huzurla yaşayacağım bir can yoldaşı istiyorum. Hayatımı Yiğit'in öyle anlık heveslerine göre kuramam. Sibel'e boşanalım demiş. Oo. Sus. Nerman abla içeride duyacak. Bu erkeklerin aklı da böyle bardağı taşıran son damla da geliyor. Yok yok. Aklı sonradan gelen benim. Sen benim arkadaşımsın diye son damla diye olayı küçülttüm zaten. Yoksa çarşambayı sel aldı. Oho. Bana bak. Karar verdiysen emir mü artık. Yazık çocuğa da. Bir emir diyorsun bir yiğit diyorsun. Allah Allah. Senin bitsin artık bu cilalı gel git devrin. Derya senin duyan da ben böyle paylaşılamayan kadınım sanacak ha. 
E Kübracığım yani sen de yere bakan yürek yakansın. Kusura bakma ama az değilsin. Sus sus diyorum ya. Duyacak hakikaten. Hoş geldiniz. Bakarım ben. Hoş geldiniz. Caddedeki hastaneye gidiyoruz. Tabii ben hemen Yiğit Bey'e haber vereyim. Yok, lütfen arama. Ama Yiğit Bey'in emri olmadan sizi götüremem. Bakın kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bir muayene olup geleceğim yani. Boşuna telaşlandırmak istemiyorum Yiğit'i. Ama... Ya hastane bu, hastane ya. Senin görevin beni korumak değil mi? Ha? Ben şimdi şurada bayılıp kalırsam ne olacak? Yersin sonra Yiğit'ten fırçayı. Hadi. Sizden bir şey rica edeceğim. Çok yoruldum. Bir su alabilir miyim? Tabii. Selim. Ee, bir de sizden bir şey rica edeceğim. Bugün evlilik yıl dönümüz. Ee, şöyle güzel bir evlilik paketi yapabilir misiniz? Olur tabii. Şikayetiniz neydi? Ben size ilgili bir doktorumuza yönlendireyim. Şikayetim... Öyle değil aslında. Ben gebelik testi yaptırmak istiyordum. Tamam. Koridordan sağa dönün. Orada arkadaşlarım yardımcı oluyorlar. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar cihaz yerleştirmeyi başardı. Fakat ses alamıyoruz. Birkaç sorun var. Çözeceğiz. Tamam. Acele edelim. Şu günlük konuştuklarını duymamız lazım. Tamam. Hiçbir şey kaçıramayız. Tamamdır. Vallahi herif tam bir manyak. Rusya'da uyuşturucu falan kaçırıyormuş. Hmm. Satmak da değil ha. Üretiyor da aynı zamanda. Adı Seyhan ama lakabı siyah. <gülüyor> Ürettiği malların poşetleri siyah diye adama siyah diyorlar. Bir nevi imza yani. Kime sorduysak Beti Beni'nize attı. Yani herif hoş değil anlayacağım. Ya beyler, onca iş yaptık şimdi bir torbacıdan mı korkuyorsunuz ha? E saçmalamayın ya. Biz kendi işimize bakalım. Ya bakalım da. Yani dikkatli olalım işte. Evdeki güvenliği falan arttıralım. 
Tamam. Tamam. Siz ne yaparsanız yapın. Zaten Sibel birkaç güne gidiyor. de başlıyoruz. Ee, ne oldu şu akar gitişimiz? Valla alıcı yüzde on istiyor. Yüzde on mu? Sen dalga mı geçiyorsun? Ya ben ben mi öğreteceğim size pazarlık yapmasını? Abi bizden ilgisi var ya. Ya yüzde on ne lan? Herif çok ısrarcı işte. Ya yüzde on olmazsa girmem ben bu işe diyor. Son on iki saat. Tamam. Bak. O iş ben de ben halledeceğim. Tamam mı? Şimdi çıkmam lazım. İşim var. Oğlum tanker nereye gelecek? Ben hallederim dedim. Nereye gelecek? Nereye ya? Gene öğrenemedik ya. Tamam. Merak etmeyin. Dinliyoruz. Her ya da geç bir isim söyleyecekler bize. Emir. Alo Sibel, sana verdiğimiz cihazı bir an önce Yiğit'in arabasına yerleştirmen lazım. Tamam, yapacağım. Müsait değilim şu anda, tamam mı? Bak eğer yapamayacaksan başka bir formül bulalım. Acelemiz var, biliyorsun. Sibel Kılıç, tahlil sonucunuz geldi. Sibel. Arayacağım ben seni Emir. Ya biz Sibel'e kalırsak geç kalacağız. Bizim acil başka bir formül bulmamız lazım. Hamilesiniz hanımefendi. Kadın doğumdan kaydınız var mı? Oluşturalım mı hemen? tehdit etmiş. Abimin işlerini bana devredip çekip gideceksin demiş. 
Belki onun için geliyor Yiğit Efendi. Bizim nabzımızı tutacak ha? Aa ben seni anlamadım valla. Bu Yiğit'i bitireceksek geldiğinde bitir de sıkayım kafasına. Niye bu Seyhan'ı bulaştırıyoruz ki? Oğlum bizim Yiğit'le bir alıp veremediğimiz yok ki la. Aa o zaman Seyhan'ı neye çağırdın? Bak Hüsnü, ben rekabeti severim. Rekabet iyidir. He? İşleri arttırır, kazancı geliştirir. Herkese haddini bildir. Ee, gel Yiğit, gel. Hayırdır? Bana söyleyeceğim bir şey varmış. Dün gece Seyhan Demir'le tanıştık. Nihat'ın kardeşiymiş. Türkiye'de miymiş o it? Öyleymiş. Birileri abisinin öldüğünü kulağını fısıldamış. O da mirasını toplamaya gelmiş. Şerefsizin namazcılıktan başka ne mirası varmış ki? Vallahi bilmiyorum ama tüm işlerimi ona devretmemi istedi. Bir sürü tehdit yağdırdı. Hem bir de 24 saat verdi. Benim fikrimi soracak olursan, Seyhan'ı pek hafife alma derim. Çünkü psikopat ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Sen sen bizim için çok değerlisin. Burada kal. Sağ ol. Ve şimdi derim ki, sen bir müddet buralardan uzaklaş. Bir Seyhan'ın işini bitirince sana haber veririz, sen de atlar gelirsin. Allah kusura bakmayın Hakkı Bey. Ama ben buralara gelmek için bayağı ter ve kan akıttım. O yüzden bir tımarhane kaçağının tehditleriyle tırsıp kaçmayacağım. Bak Yiğit, en iyi kumandan rica etmesini en iyi bilendir. Eğer kumandanın gerçekten iyi rica ediyorsa hiçbir savaşçı kaybetmez. Sağ olun Hakkı Bey. Ama ben ne zaman geri çekileceğimi çok iyi bilirim. Müsaadenizle. Selametle. Hüsam, hazırlık yapın. Ortalık karışacak. Ay Sibel ne oluyor Allah aşkına kafayı mı yedin? Telaşla arıyorsun, çabuk gel deyip suratıma kapatıyorsun bir de. Ne oldu? İyi misin sen? Derya. <gülüyor> hani ben hamileydim ya. Hani onun için evlenmiştik Yiğit'le. Biliyorum. Yalan o. Ne, nereden biliyorsun? Kübra söyledi. Kübra mı söyledi? O, o nereden biliyor? Rezil oldum. Herkese rezil oldum. Kübra'ya da rezil oldum. Ay saçma sapan konuşma. Ne rezil olması? Canım kaç yıllık arkadaşın. Ay tamam ne var bunda ayrıca? Yani anlamadım. Ne oluyor ya yine? Aman bak. Ne bu? Şimdi gerçekten hamileyim.
Merhaba. Neriman abla, sen Elif'e bakar mısın biraz? İçeride işlerim var benim. Tamam canım. Kübra konuşmamız gereken bir konu yok mu? Yok. Benim sana diyecek bir şeyim yok. Teklifimi düşünmedin mi? Düşündüm. Emirle kalıyorum ben. Kübra bunu yapma. Bak bana güvenmemekte haklısın. Ama sana söz veriyorum hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Israr etme Yiğit. Ben kararımı verdim Emir'le kalıyorum. Ya anlamıyor musun? Sırf Emir'e minnet duyduğun için kendini kurban ediyorsun. Ben Emir'i seviyorum. Canımı yakmak için onu söylüyorsun. Can yakmak senin için iyi. Ben Emir'i gerçekten seviyorum. Başka bir yerde konuşabilir miyiz? Ya sen ne hakla? Sallaya sallaya hayatıma, pastaneme gelirsin. Bak Şükrü ha, beni çileden çıkarma Emir'i seviyorum ne demek ha? Ya sen biz birlikte olalım diye aylarca uğraşmadın mı? Sibel'le olmamam için sen Emir'le olan ilişkisini anlatmadın mı bana? Şimdi geçmişsin. Ya, ya Şükrü sen gerçekten bu yalana inanıyor musun ha? Sen benim hayatımı mahvettin be. Babamdan intikam almak için kullandın sen beni. Çocuğunu ortada bıraktın. Gözümün içine baka baka Sibel'le sevgili oldun sen. Tam sensiz bir hayat kurdum, düzene oturttum derken geldin hadi gidelim dedin. Ben seninle gelmek için bavul hazırlarken Sibel'le evleneceğini öğrendim. Benden daha ne istiyorsun? Ha? Daha ne kadar canımı acıtmak istiyorsun? Çık hayatımdan Allah aşkına. Tamam bak ben hata yaptım. Yaptım doğru. Ama ben hiç kimseye dünyanın en güvenilir adam olduğumu söylemedim. Ben benden bekleneni yaptım. Ve sen orada melek gibi durdun ama şimdi benim canımı yakmak için Emir'i sevdiğini söylüyorsun. Ben Emir'i seviyorum. Anladın mı? Sevmiyorsun. Ali Kübra senden gerçekten korkulur. Yani düşünüp taşınıp bunu mu yaptın ha? Benim hayatım yetmedi. Şimdi Emir'inkine de mi çöreklendin ha? Hay. Sen ne bitmez bir Kübra'ymışsın ha? Sen ne bitmez Yiğit'misin be? Al biraz su iç.
Kübra. Bu Yiğit... ...Sibel'le evli olduğunu unuttu da mı sana böyle yanaşıyor? Hadi tamam. Yiğit Efendi'yi tanıyoruz. Tıyneti bu. Ama yani... ...sana yakışıyor mu be kızım? Kenar köşelerde... ...evli barklı adamla konuşmak. Üstelik sen de evlisin. Emir duysa maazallah. Neriman abla ne diyorsun Allah aşkına ya? Görmüyor musun şu halimi? Ama yavrum işte Yiğit'in ilişki kurmaktan anladığı bu. Kadını dert sahibi yapmak. Kusura bakma ama... ...sen de buna müsaade ediyorsun. Allah aşkına konuyu kapatalım mı? Çünkü gerçekten seni kırmak istemiyorum Neriman abla. Lütfen. Tamam. O zaman... E, ...ben biraz müsaadeni isteyeceğim. Patron hanım. Öğle yemeği molasına çıkıyorum. Biraz çay iç. Betim benzin attı hadi. <gülüyor> Sağ ol geldiğiniz için. İyi ki buradasın. Ha, delir mi? Ben her zaman yanındayım da... ...Yiğit yanında olacak mı onu merak ediyorum. Söyledin mi? Söylersem aldır der kesin de. Daha bu sabah... Tarih tekerürden ibaret tabii. Ay sağ ol ya. Vallahi yani bunun üzerine bir de Allah'ın sofası yok de tam olsun. Ne alakası var ya? Kübra'yı da aldır dedi, sana da aldır diyecek. Beni Kübra'yla bir tutuyorsun ama... ...Yiğit... ...Sadullah'tan intikam almak için birlikte olmuşuz Kübra'yla. Benimle istediği için. Ben yani nasıl bir aşkla yaptınız çocuğu bilmiyorum ama... Yiğit Kübra'ya evlenme teklif etmiş. Bebekle ilgili karar vermeden önce bunu bilmen gerektiğini düşündüm. Ayrıca merak etme Kübra evlenme teklifini kabul etmemiş. Fark eder mi Derya? Allah aşkına. Ay ne bileyim artık ya. Bir kere de çabalamadan mutlu olalım. Yani her şey üst üste geliyor. Her şeyi hallettim birader. İyi aferin. Yüzde sekize kadar indirdim. Çok temiz iş olacak. Bizi de fazla uğraştırmayacak bu sefer. Ender kafam çok dalgın ya. Beni bir idare etsene ben bir hava alayım. Derya'dan havanı alma da ben seni idare ederim sorun değil. <gülüyor> Görüyor musun lan serserinin yaptığını? Bizi burada bekletiyor it. Ağam, büyüğünün küçüğünü bilmez o halsiz.
Hakkı aga. Babacığım biz niye böyle gizli gizli buluşuyoruz? Sevgili miyiz biz? Ha. Yoksa eve girip çıkarken biri görür diye mi korkuyorsun? Boş boş konuşma Seyhan. Ben nerede istersem orada buluşacağız. Sen niye gidip yiğidi tehdit ediyorsun? Sen niye çağırdın beni Türkiye'ye? Ben seni abinin mezarına bir Fatiha oku diye çağırdım. Gel de ortalığı karıştır diye çağırmadım. İyi ben döneyim o zaman Rusya'ya. Sana öyle mi dedik lan? Bak ölüm hak miras helal. Hak ettiğini alacaksın. Ama ortalıkta gevezelik etme. Suyu bulandırma. Aga bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar. O yiğit onun saati işliyor. Eğer ona verdiğim sürede işleri bana devretmezse. Abin de senin gibi kendine çok güveniyor. Aa bak şimdi mezarda. İnşallah sonunu ona benzemez. Aga sen beni unutmuşsun. Sen nasıl ikimizi birden idare ediyorsan. O da iki hatunu birden idare ediyormuş. Onu oradan vuracağım. Sen niye geç çağırdın beni? Yoksa senin de mi ocağına incir ağacı dikti? <gülüyor> Benim ocağım sağlamdı Seyhan. Sen kendi arkan oğul. Ben seni buraya işlere sahip çıkabilir misin diye görmek için çağırdım. İnşallah becerirsin. Merak etme. Sabah o işler bende. Baksana bugün neler aldım. <gülüyor> bak bak. Şuna bir baksana ya. <gülüyor> ne kadar tatlı değil mi? Şapkası da var. <gülüyor> Aa dur. Sibel. <gülüyor> Şuna baksana. Bu ne ya? Bu ne kadar minik. Ama işte dünyanın en büyük mucizelerini o mini minnacık bebekler yaratıyor. E hatırlasana Yiğit Elif'i kabullenmemek için neler yaptı. Kendini paraladı. Ama sonra Kübra bile kıymete bindi. Sırf Elif'in annesi olduğu için. O yüzden sen hiç gardını düşürme kızım. Yiğit'e artık senin de bir ailesi olduğunu hatırlat. Bebeğinizi hatırlat. Hatırlat ki mutluluğu aileyi senden başka bir yerlerde aramaz. Ben nerede hata yaptım? Bunları hak edecek ne yaptım ben? Niye mutlu olamıyorum ki? Ama üzülme yavrum ya. Ne olur üzülme. Bak sen üzülürsen bebeğin de üzülür kızım. Heh. Biraz sabırlı ol. Tamam mı? Hele bir evladını kucağına al. Bak gör her şey nasıl değişecek. Dünyana güneş doğacak. Senin benim elime ilk verdiklerinde ben dedim ki ben bu kız için dünyayı yakarım. Ben senin saygın.
saçın tek bir delime kurban olurum. Benim dünya güzeli kız. O yüzden hiç üzülme. Sabırlı ol. Evladın sana güç verecek. İnan bana. Hayırdır? İşte ışığı açık gördüm. Bir uğrayayım dedim. Onun için hayırdır demiyorum. Elinde çiçekler falan hayırdır. getirdim bunu ya. Masalara falan koyun işte. Yani müşteriye verirsiniz diye şey yapıyorum. <gülüyor> ya Selim, müşterilere kırmızı gül mü vereceğim? Hint filmi gibi. Çelenk gibi elinde de tutuyor onu. Ver. Kırk yılda bir inceliğin tutmuş. Ay çok da güzeller. Hmm, çok güzel oldu be. Sağ ol. Yalnız ben tam çıkıyordum. Sincap gibi. Bir şeyin var senin? Bir karın ağrım var. Var. Söyle bakayım. Bir karın ağrım var. Hı? Söylesene oğlum ya. Aa. Gitti kafa. Ağrı değil de karnım aç. Bir şey mi yesek? Balık ekmek yiyelim mi senle? Ay balık ekmeği hayır diyemem ki. Ay ağzım sulandı. Olur valla. Şöyle soğanlı. Mis gibi de kokarız. Dur bekle o zaman. Dur. <gülüyor> Aa ne oluyor sana böyle bugün? Karnın aç hadi. Beynine ee, kan. Hadi git çık. Diyorsun, çık hadi. Hadi hadi. Allah'ım. Of of. Deniz ne güzel değil mi? Kendi içinde çalkalanıyor ama dışarıdan baktığın zaman insana huzur veriyor. Sen de öylesin. <gülüyor> Adını boşuna derya koymamışlar demek. Selim abi. Hüsene ya be. Oh, sağ ol abicim ya. Afiyet ya olsun. Mis gibi. Ay ay ay. Hmm. Ya aslında daha şık bir yere de gidebilirdik balık yemeye ama... Sen şimdi yorgunsundur diye uzağa götürmeyeyim dedim. Yok be, ne yapacaksın daha şık yeri? Deniz işte. Her yerde çok güzel bir oğlum. Baksana. Ya bu... ...şu oğlum mu oğlum... ...insan çocukluktan tanışınca ağız alışkanlığı oluyor değil mi? Biz çok şanslıyız be Selim. Kim çocukluk arkadaşıyla bu kadar görüşüyordur ki? Değil mi? Ben bir şey merak ediyorum ya. Biz mesela çocukluktan arkadaş olmasak, atıyorum şimdi tanışsak, nasıl olurduk acaba? <gülüyor> Ay nasıl olurduk? Hoca hocayı tekkede, deli deliyi dakikada bulurmuş. <gülüyor> Biz senle yine kanka olurduk. Ay sen beni sinir ederdin ama kesin. <gülüyor> Ne 
Gitsene karnım aç diyordu. Yedim yedim. Bir şey oldu kafan gitti bugün. <gülüyor> Seviyorum. Anladın mı? Ne yapıyorsun? Elif'e ana albüm yapıyorum. Ya baksana çok şirin değil mi? Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Çok özendim valla. Duyan da dinozorlarla doğduğunu zannedecek. Öyle deme. Ya bak insan bebekten önce anlamıyor zamanı ama... <gülüyor> ...bebekten sonra böyle bir bakmışsın bir sürü zaman geçmiş. Ne zaman doğdu, ne zaman aguladı, ne zaman bu kadar büyüdü. Çok güzelmiş bu ya. Baksana şuna. Annem ve babam düğünlerinde. Annem ve babamın tanışma hikayesi. <gülüyor> Beni benzettikleri kişiler orası niye boş? Dünyanın en büyük mucizelerini o mini minnacık bebekler yaratıyor. Ses alamıyorsun. Galiba bir aksaklık var. Savcım, bir sorun çıktı. Ses alamıyoruz. Efendim Emir. Sibel, e, evden ses alamıyoruz. Bir sorun mu var? Yok. Hiçbir sorun yok. Bütün aletleri söktüm ben. N neden? Sibel, ben sana söyledim. Bak bunun dönüşü yok. Çocuk oyuncağı değil bu. Biz tam bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Sen söktüm diyorsun. Niye söktün? Yapamam. Ona ihanet edemem ben Emir. 
Çocuk varken olmaz. Çocuk mu? Evet. Çocuk. Tamam Derya ben ararım seni sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne çocuğu hayırdır? Operasyonda bir çocukla ilgili bir bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz da o. Tavşanım sen uyumadın mı? Sen neden uyumadın? Al bakalım. Nedir bu böyle? Emzin istiyor musun anneciğim? Al bakalım bebeğim. Al küçük prensesim. Uçak biletinin hesabın ve sana yurt dışından tahsis edilmiş Vila Hanım. Git. Önce seni bir çıkaralım. Sonra anneni de göndeririz. Gözün arkada kalmasın. Bir de yeni evlendiğimiz için bu boşanma olayı biraz uzun sürecek. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım Yiğit. Söyle ne söyleyeceksin? Gel. Gelsene. Ya gel. Annem almış. Şer. Ne? Ne diyecektin? Maksi ben çok işim var. Gerçekten anlamadım mı hala? Neyi? Ya bak lütfen lafı dolandırma. Gerçekten işim var. Hamileyim Yiğit. O geceden. Ertesi sabah bunu unutalım dediğin geceden. Eğer şanslıysa... ...doğabilirse... ...senin hayatında... Bir yer bulabilirse. Hala istiyor musun gitmemi? Bir şey söylesene. Ya Allah kahretsin Yiğit bir şey söyle. Abi, Yiğit'in karısını takip eden çocuk az önce geldi. Kadın bugün hastaneye gitmiş. Hamileymiş. Vay. Güzel. Biz daha burada çok kebap yeriz. İki ayrı kadından 
İki ayrı çocuk. Bakalım ikisini birden koruyabilecek misin Yiğit Kılıç? Ay ne bileyim ne gerek vardı ya bu saatte buraya kadar getirdi. Ya bir centilmenlik yapayım dedim. Fena mı ya? Hmm, bu yaşımıza kadar centilmensiz geldik çok şükür. Bu yaşından sonra değilsin. Kötü mü? Aa kelebek gibi oldu. Selim senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Hayır varsa söyle yani. Yok. Ne bileyim böyle çiçekler, balık ekmekler falan. Yani bir değişiklik olsun. Bir güzellik yapayım dedim. Hayır zaten hayatımızda her şey... Bir nefes alalım dedim ya. Fena mı oldu? Yo fena olmadı. De yani eğer diyorum senin kafan karıştıysa... Yani ne bileyim benimle öyle manitacılık... Yuh! Ya ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsun abi? Allah Allah. Ya nereden geliyor ki bunlar aklına? Ha tamam. Nereden gelsin ki değil mi zaten böyle şeyler aklımıza? Madem öyle o zaman değil mi yok aklında böyle bir şey. Ya balık ekmekten kafan iyi oldu ha. Sen bana mı yürüyorsun? Aa ne yürüyeceğim be sana? Ya hadi yürü git. Yürü üşüme. Hadi. Ay, resmen üste çıktın ya. Allah Allah. Aferin lan Selim. Aferin. Çok iyi yaptın. Bravo. istemedim. İşler çığırından çıktı. Al onu. Lütfen. Lütfen. Ya bak. Benim ne olduğum, ne yaptığım ortada. Biz seninle yaşadıklarımız da ortada. O yüzden benim ne istediğimi boş ver. Sen gerçekten bu çocuğu istiyor musun? Ya bak bu çocuk oyuncağı değil. Dünyaya bir can gelecek. Bunu bana mı söylüyorsun Yiğit? Onu içimde taşıyan benim. Evet sana söylüyorum. Çünkü eğer bu çocuğu doğurursan... ...hırs yüzünden doğurmanı istemiyorum. Son hata yaparsın. Ben senin çocuğunun annesi olmak istiyorum Yiğit. Çok istiyorum. Ama normal bir hayatımız olsun istiyorum. Güvende olalım istiyorum ve yanımda olmanı istiyorum. Ben 
hiçbir zaman istediğin yerde olamam Sibel. Ama eğer bu çocuğu doğurmaya karar verirsem... ...o zaman üzerime düşen ne varsa yaparım. Bana bak Yiğit. Gözlerimin içine bak. Lütfen. Ben sana bir aile vermekten bahsediyorum. Gerçek bir eş olmaktan bahsediyorum. Ben senden bir şey dilenmiyorum Yiğit. Süper. Bilmen gereken bir şey var. Ve... Eğer Kübra kabul etseydi... ...onunla evlenecektim. Neden? Hayır, neden şimdi? Kübra neden şimdi kıymetli oldu? Lütfen söyler misin? Çünkü baştan beri olması gereken bu. Ama sen onu sevmiyorsun Yiğit. Nereden biliyorsun? O zaman konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. Sana ihtiyacım da yok. Ben çocuğuma bakarım. Bırak gideyim. Süper. Çıkar mısın lütfen? Kendimi hissetmiyorum zaten. Sonra konuşuruz. Sana ihtiyacım var benim. Sadece sana geri zekalı. Efendim Selim. Abi. Ne söyle, ne var? Ya bu herif dükkana girmiş ya arabaların. Aklı sıra mesaj mı bırakıyor, ne yapıyor? Ne mesajı? Dur bekle, bir fotoğraf gönderiyorum, bekle. Ne yapacağız peki? Vallahi sonunun abisi gibi olmasını istiyorsa o zaman ona istediği sonu vereceğiz. Bak ben yerin hakkıyla konuşacağım. Formalite gereği. Tamam sonra icabına bakarız. Tamam dedim ya Selim. Selim söylesene ne oluyor? Abi. 
Ne, ne, ne? Söyle abi, abi ne? Oğlum burada ceset var lan. Ce ceset mi? Kimin cesedi? Bildiğin ceset lan işte. Tamam, bekle orada gel. Yani yatan adamı değil mi bu? Niye vurmuş ki bu? Ya ne bilelim ya Allah Allah. Niye vurmuşsa niye vurmuş? Biz ne alt yiyeceğiz? Onu düşünelim şimdi. Ya ben... Ulan durduk geri başımıza iş. Ama ben demiştim bak bu herif tekin biri değil demiştim size. Yiğit ne yapacağız abi? Bir şey söylesene. Ne yapacağız Selim ha? Dükkanında bir ceset bulan insan evladı ne yaparsa biz de onu yapacağız. Polisi arayacağız. Polisi mi arayacağız? Evet polisi arayacağız. Lan vakit kazanmamız lazım. Ya tamam da bu herif bunu zaten gözde olsun diye tehdit için yapmış. Ya polisi ararsak bak polisi ararsak o zaman teklifi kabul etmediğimizi görecekler. Tamam. Diyelim polis bu herifi yakalayamadı. O zaman ne yapacağız? Başımıza daha büyük bela almayacak mıyız? Bak tedbir alacağız tamam mı? Sen direkt adamları ayarlıyorsun eve gidiyorsun. Kale gibi koruyacaksınız tamam mı? Sibel güvende olacak. Sen direkt emniyeti arıyorsun. Arıyorum. Sen burada bekle. Abi sen köşeye. Siz ikiniz bana gelin. Der. Ne oluyor? Kim bu adamlar? Bir şey yok Sibel. Sen gir içeri. Ne demek gir içeri? Kim bu adamlar? Yiğit gönderdi Sibel. Güvenlik için. Tamam. Hadi geç içeri. Kaldırın şunu. Büyük ihtimalle başka yerle öldürülmüş olabilir. Yerde kan izlerin olmaması maktulün başka yerle öldürülmüş. Buraya taşındığını gösteriyor. Söyledikleri doğru ya. Büyük ihtimalle. Bu İlhan. Niyatın adamıydı. Sizin kapanmamış bir hesabınız mı vardı? Savcı Bey, dükkanıma birileri girmiş, arabalarımı zarar vermişler. Sonra da kapıma bir ceset koymuşlar. E siz suçluları yakalamak yerine bizi sorguluyorsunuz, öyle mi? Ay, biz de sizin yüce adaletinize sığınarak sizi aradık. O zaman bana yardımcı ol. Yazılar ne? Neye son bir saat? Ve tabii ki asıl sorumuz Yiğit. Sen kimden şüpheleniyorsun? Bak. Nihat'ın kardeşi Seyhan Demir gelmiş Türkiye'ye. Senin yerinde olsam ona bir bakarım. Yani sonuçta dediğin gibi Nihat'ın adı mıydı? Kardeşi geldikten bir gün sonra ölü bulundu. Sen düşün. Nerede buluruz bu Seyhan'ı? Oğlum sizin işiniz biz mi yapacağız? Nereden bileyim Seyhan'ın nerede olduğunu? Kenan. Nihat Demir'in kardeşi Seyhan. Bir araştırın onu. Emredersiniz sadece. Yardıma ihtiyacım varsa söyle bana. Bak, yorgun. Evime gidip uyumak istiyorum, tamam mı? Selim.
Abi, Yiğit Kılıç polise haber vermiş. Ekipler olay yerini de inceleme yapıyor. Üf, Yiğit ama bak sen ya. Demek koşa koşa adaletin kollarına gitti. Bayağı cesurmuş bu. Biz ne yapsak Faruk? Veraset davası mı açsak? Biz bize ait olanı kendimize almasını biliriz. Alo. Günaydın anne. Evdeysen sana geleceğim. Günaydın, günaydın kızım da. Ne oldu ki yine? Kafalar biraz karıştı. Birkaç gün sende kalacağım. Gence anlatırım. Tamam. Tamam yavrum. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Sen başka bir yeri kıpırdamıyorsun tamam mı? Emir, Elif nerede? Sana ne? Ha, ne demek sana ne? Bak Elif'in hayatı tehlikede nerede diyorum sana? Elif güvende birader. Benim yanımda. Başka söyleyecek bir şey yoksa kapatıyorum. Dite tamam nerede? Neredesiniz? Hoşça kal birader. Thank you. 
Nasıl bir halemiz? Yok. Yok bir şey sen yemeğine bak. Annemin evine gideceğiz. Baş üstüne. Ee, patronundan izin istemeyecek misin? Başım belaya girmesin sonra. Siz merak etmeyin. Patron bana emanet etti size. Ben yanınızdayken size bir şey olmaz. Bir şey mi oldu? Kübra'yı ara! Abi ne oldu? Neler oluyor ya? Biriniz bir şey söyleyin! Bak geldiler, geldiler abi, geldiler işte. Çok bir şey ya. Bilmiyorum. İyi şeyler olmuyor. Hani içeri gönder. İçeri gönder. Ee, siz içeri girseniz de biz biraz konuşacağız. Bana bir şey söyleyecek misiniz? Birazdan. Tamam, evet. Ya bak. Bu oluyor. Anladın mı? Bu Seyhan itin işi bu. O yüzden bak, git bu iti bul, tamam mı? Hadi. Hadi şöyle başına, hadi git. 
Ben onları korurum. Sen kendine dikkat et, tamam mı? Tamam, tamam. Yiğit. Kuyumcuda bir emanetim var. Yalnız gel. Kuyumcuya gidiyoruz hemen. Abi bas kuyumcuya gidiyoruz işte. Tatlı karınla bir seyahat çıkıyoruz. Saat üçte Belgrad Ormanı'nda. Alo İbo, Sibel neden çıktı mı? Abi, bizi bayıltmışlar. Allah belanızı versin lan. Ver bana, ver bana. Sibel nerede? Ben sana Sibel nerede dedim. Abi yok, gitmiş. Sakin, kuşanıp gideceğiz. Hadi. Hayır, siz Kübra'lara gidiyorsunuz, ben tek gidiyorum. İyi. Ender ikilletme beni, anladın mı? Emir, bir şey de bana. Allah aşkına çıldıracağım. Telaşlanacak bir şey yok, sadece bir önlem. Ee, buraya birazdan birkaç tane koruma polisi gelecek, o zamana kadar buradayız. Polis mi? Çattık ya. Ben bir şey yapamayacağım. Savcım, çok önemli bir durum var. Anma dolaştırdın ha. Gören de taksimetre açık sanacak. Buradan gitmeyecektik yalnız. Ters yönde gidiyorsun şu an. Bir şey sorabilir miyim? Senin gibi narin, barbi bebeğin... ...o yiğit denen it herifle ne işi var? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ha? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? <gülüyor> Durdur arabayı, ineceğim ben. Durdur arabayı dedim sana. Durdur arabayı ineceğim ben. Durdur dedim sana. Dur sakin ol tamam. Dur dur. Tamam sakin ol. Sakin ol tamam. Aa! Çıkın çıkın. Belanı versin. Belanı versin. Ne yaptın sen? Yiğit. Baba. Bir aksilik istemiyorum Kenan. Ayrıca yetişmemiz lazım, biraz daha zor olalım. Tamam, yetişeceğiz. Kızı bırak beni al. Tamam. 
Hadi kızı bırak. Anlaşma tamam diyorsun yani. Her şeyi sana devredeceğim. Tamam mı? İstediğini yapacağım. Kızı bırak. Of it. Madem bu kadar çabuk kabul edecektin, niye beni uğraştırıyorsun? Barbie. Kılıç yine polise sığınmış. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Hangi hastane? Olmuş der ya.
durumu nedir? Hocam tansiyonu 7'ye 3. Hastanın rutinleri alınsın. Bir de kuras alın. Acele edin. Hadi hemen. Kuşun içeride aktif kanaması var. Tansiyonu çok düşük. Kare ciğer ve böbrek hasarı var. Hemen bir volü ver. Siz burada bekleyin. Hamile. Yakın mısınız? Kocasıyım. Tam siz sakin olun. Biz elimizden geleni yapacağız. Yetiştirdik, kurtulacak tamam mı? Yetiştirdik onu. Yetiştirdik kardeşim, sakin ol. Bir kadını uğruna sattın babanın değil mi? Ya baba Allah aşkına yapma ya. Ya ben seni hiçbir şey için satmam. Ben o yiğit şerefsizini ihbar ettim. Yine olsun gene yapar. Tövbe tövbe ben ne diyorsun bu ne diyor? Hüsam sen ne dikilip duruyorsun orada? Var mı Seyhan'dan bir haber? Al. Psikopat yapmışken yapacağını. Ne oldu la? Yoksa yiğidim mi vurmuş? Ağam iki dakika özel konuşabilir miyiz? La bir yabancı mı var aramızda? Ne gizem yapıp duruyor? Ne diyecek sen de? Sibel Hanım'ı vurmuş psikopat. Ne diyorsun lan sen? Bak. Ha? Dilini unuttun konuşsana. Bir şey olmuş mu lan? Ölmüş mü? Söyle. Çok şükür ölmemiş Elmaz Bey'im. Hastaneye kaldırmışlar. Ama durumu ağırmış. Baba. Baba ben hastaneye gidiyorum. Ee, bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Duracaksın burada. Baba ben o kadını sevdim bak. La bırak şimdi sevmesini memnesini ya. Bir şey yok. Bunu odaya takın. Sakın odadan dışarı çıkmasın. Bana da arabayı hazırlatın. Bir an önce gidelim. Yiğit bu olayda parmağımız olmadığını anlasın. Hadi yürü git odana sen de yürü. Sevmiş. Sen vurulduğun zaman... Sibel de seni böyle beklemişti. O da kurtulacak kardeşim. Emin ol. Arıyorlar. Arıyorlar ne demek ha? Adamın arabası belli, adı belli, sanım belli. Nesini bulamıyorsunuz ha? Tamam, sakin. Sakin olasın. Nesini bulamıyorsun lan? Kolay değil tamam mı? Arıyorlar ve bulacaklar. <gülüyor> ya siz gelmişseydiniz zaten o vurulmayacak. Anlamıyor musunuz siz? Bak biz operasyon için oradaydık konuştuğumuz gibi. Operasyon ha? İçeride kız can çekişiyor sizin yüzünüzden lan. Yiğit, biz Seyhan'a karşı aynı taraftayız. Farkında mısın? Şu an böyle kavga etmenin ona bir faydası var mı? Var mı? Ameliyat bitti. Kurşunu çıkarttık. Karaciğerdeki hasarın primer onarımını yaptık. İlk 24 saat risk 
gitti geçecek. Tekrar kanama olabilir. Takip edeceğiz. Bebek. Bebek çok küçük olduğu için kanamadan sonra hayatta kalmayabilir. Bu sonraki endişemiz. Öncelik annenin hayatı. Geçmiş olsun. Seninle konuşacağım bir mevzu var. Evet söyle. Şimdi diyeyim. Önce Sibel kurtulsun. Öyle. Geçmiş olsun. Doktor bey, ne olur doğruyu söyle kızım nasıl? Değerler iyiye gidiyor. Ha, Ay, çok şükür, çok şükür. İyileşecek yani değil mi? Biz elimizden geleni yaptık. <gülüyor> Yalnız dün gece bir kanaması oldu. Maalesef bebeği kaybetti. O yüzden beklemedeyiz. Ani bir değişiklik olabilir. Umudumuzu yitirmeyelim. <gülüyor> Vermeyeceksin kendini. Ah. 
Hastanızı teker teker görebilirsiniz. Çok kısa bu. Ha, ben, ben gireyim, ben annesiyim. Buyurun hazırlayayım sizi. Yine herkesi ayağıma getirmeye başladım. Biraz sessin çünkü. Derya. Gübra. Anneme iyi bakın tamam mı? Senin kimseyi kimseye emanet etmene gerek yok. Sen buradan turp gibi çıkacaksın evveli Allah, tamam mı? Sen de Elif'e çok iyi bak Gübra. Bak, böyle konuşma kızıyorum valla. Ben bebeğimi göremeyeceğim galiba. Ama sen Elif'e elini sakın bırakma, tamam mı? Elimi bırakma. Sakın. Çok kırdık birbirimizi. Çok kavga ettik. Özür dilerim. Özür dilerim. Sizin arkadaşlarınız. Dünyadaki en kıymetli şeydi benim. Helal edin. Saçmalama. Helal melal. Veda eder gibi. Sen bir kalk ben seni çok fena yapacağım. Zaten hala çok güzelsin. Evet. Çocukken evcilik oynarken... ...oyunu ilk ben bırakırdım. Sonra hemen yeni bir oyun başlatırdın ama... ...unutma. Gözlerin gözlerine bakıyor. <gülüyor> Elinden tutuyor. <gülüyor> Kötü adamların bana bir iyiliği dokundu baksana. Görme <gülüyor> kendini. 
creando la luz que yo se mide. Yo yo no sé cómo va a ver. Un monte que hay por allá. Ben de peşinden gidiyorum. Sonrasında... Sonrasında hatırlamıyorum. Bebeğimiz... Bebeğimiz iyi mi yedi? Sen de tek bir isteğim var. Ne istersen. Çık bu dünyadan. Kurtar kendini. Böyle... Böyle vedalaşır gibi konuşma. İyileşeceksin. Evimize döneceğiz. Ve ben her şeyi düzelteceğim. Yok ben ölmüşüm ya. Ben cennetliyim galiba. Beni... Beni koruma için önüme geçtin. Hayatımı kurtardın. Benim için. Sana yaptım. Onca şey rağmen. Yiğit, ben seni bu ailede ilk gördüğüm gün başıma dert aldığımı biliyordum. İnsan hissediyor işte. O gün kaderim değişti benim. Ama seni sevmekten ne kadar kaçsam da hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Sevdim. Hem de çok. O yüzden hiçbir yere gitmek yok tamam mı? Telafi edeceğiz. Bak bebeğimiz doğacak. Hatta bir değil. Birkaç tane çocuğumuz olacak. Deli soruna bak.
çok düşündüm. Seni neden sevdiğimi. Neden senden vazgeçemediğimi. Bunca öfkemi. Ettiğim bunca haksızlığa rağmen neden... ...içimin denize ulaşmak isteyen bir su gibi sana doğru aktığını. Çünkü senin ne yaptığının hiçbir önemi yok. Birbirimizi suçladığımız şeylerin de bir önemi yok. Ben senin her şeye rağmen kalbinin en derinliklerinde ne kadar temiz bir adam olduğunu biliyorum. Dünyayı kucaklayacak kadar büyük bir yüreğin olduğunu, gülümsediğin zaman etrafını nasıl aydınlattığını, kendini hangi duruma sokarsan sok. Aslında huzuru, sevgiyi arayan o deli fişek delikanlıyı ben biliyorum. Özlüyorum demiştim ya. Özlemek bile güzel seni. Dokunmadan böyle uzaktan sevmek güzel. Bana hayatta sevmeyi tattırdığın için minnettarım sana. ...bundan daha kıymetli ne olabilir? Şimdi gidiyorum. Ama bil ki... ...aramızda ne geçerse geçsin. Seni seviyorum Yiğit. Ve her zaman seveceğim. <Gülüyor>